Boa noite, a paz do Senhor, meus amados irmãos. Sejam todos muito bem-vindos para juntos engrandecermos o nome santo do Senhor. Meus amados, nessa noite, na oração da noite, eu trago uma palavra de Deus para o teu coração no livro de Mateus, no capítulo 15, e o versículo, a partir do versículo 21 até o versículo 28, vai tratar desse assunto que é sobre a, mulher, a filha da mulher cananeia. Né? O texto fala da mulher cananeia, mas o milagre se foi realizado na filha da mulher cananeia. O texto de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21, está escrito assim. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tire e de Sidon. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse, Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse, Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó oh, mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Às vezes Deus põe um projeto em nosso coração que vai além daquilo que podemos, meu irmão, minha irmã, alcançar com os nossos próprios braços. Mas a palavra do Senhor diz que seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, fique tranquila. Muitas vezes nós nos vemos diante de situações que fazem com que a gente se sinta impotente. Mas nós devemos ter fé, nós devemos confiar no Senhor. A Bíblia relata aqui nesse texto a história de uma mulher que também se sentiu assim. O texto não revela seu nome, sabemos apenas que era Cananeia, que o diabo havia possuído sua filha e que lhe parecia não haver solução para aquilo. Para ela era impossível. Mas Jesus estava passando pelas regiões de Tiro e Sidon e ela decidiu que quebraria a sentença que havia sobre a sua casa. Por isso, saiu em direção a Deus saiu em direção a Jesus, ao Senhor, clamando por libertação. A primeira arma de que você precisa para entrar numa guerra contra as forças espirituais da maldade, já sendo vencedor, se chama discernimento. Muitas pessoas entram em guerras espirituais usando armas carnais, o que torna impossível vencer. Mas aquela mulher já apareceu identificando o que havia dentro da casa dela. Já parou para se perguntar se tudo o que tem acontecido no meio da sua família é normal? Seja específico nas suas orações. Ore, Deus, eu quero discernimento. Sabe o que está acontecendo aqui dentro? Só o Senhor sabe. Peça discernimento. Discernimento, meus irmãos. Que palavra é essa, irmã Rosa? Discernimento é uma palavra que significa, meus amados, você ter a capacidade de discernir, de entender, de compreender o que é de Deus ou não. Há muitas pessoas enganadas dentro de sua própria casa. Mas você precisa crer que Deus derrama discernimento sobre a sua vida. Você não vai continuar enganado no meio dessa guerra, porque o Senhor pode abrir sua visão, o Senhor pode abrir a sua audição, você poderá enxergar à frente do seu tempo para desarticular planos e projetos do inimigo contra a sua vida, contra a sua família. O texto bíblico, 
nos mostra, que esse que eu acabei de ler, que Jesus não operou da forma que aquela mulher queria, pois não agiu no tempo dela, não lhe respondeu na hora esperada. Nós precisamos ter maturidade para lidar com as coisas que não ocorrem como a gente deseja, porque Deus não é obrigado a fazer do nosso jeito, nem no nosso tempo. Mas sabe o que aquela mãe fez? Ela decidiu continuar. Da mesma forma, você precisa continuar. Mesmo que as coisas não tenham saído do seu jeito. Tudo, ainda que tudo lhe pareça estranho. Ainda que haja dores. Que a marca, cicatriz na sua alma. Decida continuar. Por você, pela sua família pelas pessoas que serão abençoadas por meio da sua vida. Decida não parar. Sabe por que eu lhe digo isso? O seu posicionamento pode mexer com o mundo espiritual, mas mexer de um jeito que você nem imagina. Creia nisso. Creia que a sua entrega não está sendo em vão. Deus vê todos os seus esforços. Quanto mais gigantes se levantarem, mas de pé você precisa ficar. O inimigo da sua alma está achando que vai enfraquecer os seus braços, que vai roubar a sua força. Mas creia que quanto mais ele se levantar, mais graça Deus lhe dará. O inimigo quer fazer você parar e retroceder, mas a palavra de Deus para a sua vida é tão somente continue, persevere. Suas forças estão se esgotando? Você está se sentindo exaurida, sem forças, até para falar? Então, ao ouvir essa palavra, meus irmãos, que Deus traga renovo na sua vida. Deus está se te renovando e apresentando para você outra visão, outra visão. Deus está lhe disponibilizando discernimento. Não desista dos projetos que Ele colocou no seu coração. Não desista da sua família. Aquela mulher rompeu todas as barreiras e chegou diante de Jesus, chegou diante do Mestre, assim como você também vai chegar. E Jesus disse o que para ela? Mulher, grande é a tua fé. Jesus disse isso e isso mostra que uma pessoa determinada faz situações impossíveis se tornarem possíveis. E o Senhor disse a ela, que seja feito conforme tu desejas. Naquela mesma hora, a filha dela ficou livre. Isso quer dizer que parou ali, nunca mais aconteceu. Entenda o que Deus está lhe dizendo. Ele põe limite nas ações do inimigo contra você, contra a sua casa e diz, acabou, cessou. Uma decisão celestial impõe limites ao que estava machucando o teu coração. Creia que hoje Deus interrompe a ação das trevas que trazia destruição para a sua vida e sua casa. Receba essa palavra em nome de Jesus. Você é um instrumento de Deus onde você está. Nenhuma arma preparada contra você prosperará. Creia que hoje, nessa noite, o Senhor decreta sobre a sua vida e que vai colocar no lugar tudo que estava em desordem. Creia nisso e seja abraçado, abraçada pelo Espírito Santo. Amém? Então vamos orar? Vem comigo em oração. Levanta a tua mão. Salmo 121. Repete comigo. Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o meu pé, aquele que me guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem me guarda, o Senhor é minha sombra, minha direita. O sol não me molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor me guardará de todo mal. O Senhor guardará a minha alma. O Senhor guardará a minha entrada e a minha saída. Desde agora e para sempre. Agora deixa eu interceder por você. 
Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Altíssimo, Deus Poderoso, Maravilhoso, Eterno, Deus Soberano, Deus Grandioso, Deus Vivo, Deus de Poder, Deus de Maravilhas. Meu Pai, neste momento, nós nos colocamos nessa noite em Tua presença. Nós nos colocamos diante de Ti. Nós adentramos, ó Pai, a sala do Teu trono para clamarmos, para rogarmos ao Senhor, porque sabemos que a oração feita, meu Pai, a Ti, é uma oração, ó Pai, que tem eficácia, é direcionada ao Teu trono, é uma oração eficaz, porque é, é entregue no Teu altar, é uma oração poderosa, então nos lava, Senhor, completamente com o Teu sangue, nos purifica de toda iniquidade, sujeira, mentira, engano, nos purifica, Senhor, de tudo aquilo que não te louva, de tudo aquilo que não te agrada, de tudo aquilo que não tem, que não te, que não te bendiz, Senhor. Perdoa, meu Pai, os nossos pecados, iniquidades, vaidades, nos lava completamente, nos purifica completamente. Eu te agradeço porque o Senhor, meu Pai, me tirou do pecado. Eu te agradeço porque o Senhor me tirou da vaidade. Eu te agradeço, meu Deus, nessa noite porque o Senhor me tirou do charco de lodo. Meu Pai, o Senhor me tirou, meu Pai, das garras de Satanás. Eu te agradeço porque o Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia. Eu te agradeço porque o Senhor é misericordioso. Eu te agradeço porque o Senhor é Deus poderoso. Eu te agradeço porque o Senhor é tremendo. O Senhor, meu Pai, é Deus grande. Neste momento nós oramos a Ti agora, nós clamamos ao Senhor, meu Deus, por, e louvamos a Ti por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor opera, por tudo que o Senhor age. Nós te pedimos, ó Pai, contempla nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias, contempla, meu Pai, nessa noite, cada pedido de oração, Contemple os nossos lares, os nossos familiares de perto e de longe. Contemple a nossa vida espiritual. O Senhor conhece, meu Pai, a necessidade de cada pessoa que aqui está em oração. O Senhor conhece a necessidade de cada homem, de cada mulher. O Senhor conhece a necessidade de cada família. A Tua Palavra diz que tudo o que pedires em Teu nome, crendo, receberemos. E nós cremos, meu Pai, no poderoso sangue de Jesus. Nós cremos no poder do Teu nome. Nós cremos, meu Deus, no poder do sangue que foi vertido na cruz do Calvário para nos lavar, nos purificar, nos redimir, nos dar vida eterna, nos dar salvação. Senhor, nessa noite, nos enche com o Espírito Santo. Nessa noite, meu Pai, nos enche com o Teu poder. Nos enche, meu Deus, quando era uma narração minaça com a Tua graça. Nos enche, meu Deus, de renovo. Renova as nossas forças, nossa alegria. Nos renova em Tua presença. Nos enche com a Tua autoridade espiritual. Nos enche com a Tua presença poderosa. Nós queremos mais do Teu poder. Nós queremos mais da Tua unção. Nós queremos mais do Teu Espírito. Nós queremos mais da Tua graça. Vem trabalhar em nossas vidas, meu Pai. Vem operar, meu Pai, sinais e prodígios, ó Pai, em nós. Vem, Senhor, sobre nós. Vem operar as Tuas maravilhas. Porque está escrito, dará me narrar sua minaça. Está escrito, meu Pai, que tudo o que pedires em Teu nome, crendo, recebereis. Nós cremos, ó Pai, na libertação que me emana dos céus. Nós cremos, ó Pai, queremos o livramento que vem de Deus. Nós queremos, cremos na saúde que o Senhor concede, na cura divina, na força, na prosperidade abundante. Nós cremos na Tua graça sobre nós. Meu Deus e meu Pai, tem misericórdia, meu Pai, de cada irmão que, hoje, que está aqui olhando para Ti. Tem misericórdia de cada irmã que clama nesta noite pedindo ao Senhor avivamento pedindo a Tua intervenção divina nessa casa, nesse lar, nessa família, nessa necessidade. Pedimos a Tua unção, a unção do Espírito Santo, a graça transcendental. 
sobre o que, que emana de ti, que o que está sobre ti, e que o Senhor, meu Pai, envie sobre nós, que quebre a autoridade de demônios, autoridades de enfermidades, autoridades, ó oh Pai, malignas, quebre, meu Pai, toda a obra da malignidade, toda, uma, toda ação maligna de Satanás, fortalece a pessoa, fortalece esse homem, fortalece essa mulher, em nome de Jesus, livre a cada um, livre este lá, livre esta família, livre este homem, livre esta mulher, livre de todo ataque de Satanás, que a oração que foi feita, meu Pai, que estamos aqui fazendo nessa noite, o Senhor venha trazer resposta para essa pessoa, venha trazer, meu Pai, poder espiritual, venha trazer força espiritual, venha trazer para essa pessoa ânimo espiritual, porque a oração, meu Pai, que nós estamos fazendo, é para demonstrar a Ti a nossa dependência. Somos nós dependentes totalmente de Ti, dependentes em relação a Ti, dependentes de Ti para andar, dependentes de Ti para falar, dependentes de Ti para ouvir, dependemos de Ti, meu Pai, para olhar, dependemos de Ti para caminhar, nós dependemos de Ti, meu Pai, para acordar, para dormir. O que somos de nós, somos nós, ó Pai, sem a Tua presença, o que é a Tua graça, sem a Tua que é a Tua graça e a Tua presença em nós. Meu Deus, só somos, precisamos de Ti, o Teu poder sobre nós. Vem trabalhar em nós, vem trabalhar em nossas lares. Vem derramar do Teu poder sobre nós, nos levantar. O Teu poder sobre nós para nos dar força, para nos dar graça, para nos dar ousadia. Levanta essa pessoa que está caída, porque eu sei que o Senhor, meu Pai, que muitos que estão aqui precisam dessa graça. Pessoas que estão aqui precisam de ti, precisam, estão clamando aos céus, da resto, plaço, minério, apresentando causas, porque estão completamente, meu Pai, necessitados de ti. Quantos espiritualmente estão fracos, desanimados, caídos, prostrados, paralisados? Vem neste momento com o teu poder, vem com o poder da tua glória, vem com a tua graça, vem com a porção dobrada do teu espírito. E levanta, meu Pai, esse homem, essa mulher. Levanta o teu servo, a tua serva. Levanta esse obreiro, essa obreira. Levanta esta pessoa. Levanta essa moça, esse rapaz. Levanta esse jovem, esse adolescente, essa criança. Levanta essa família, esse casal. Dá poder do céu, dá autoridade a essa pessoa. Por onde Satanás tem tentado de todas as maneiras destruir. Aonde o diabo tem tentado abater aonde Satanás tem tentado desanimar, meu Deus, traz ânimo, traz força, traz virtude, traz poder, traz autoridade espiritual, nós queremos força, nós queremos ânimo, nós queremos virtude espiritual, enche a nossa vida com teu poder, Espírito Santo de Deus, enche a nossa vida com a tua graça, meu Pai, enche a nossa vida com a tua autoridade, Segura firme nossas mãos, segura firme nas mãos desta mulher, deste homem, segura firme nas mãos desta pessoa, segura firme, Senhor, nas mãos desta família, segura firme, meu Pai, nas mãos desse casal, meu Pai, que a fraqueza saia para dar lugar à força, que o desânimo saia para dar lugar ao ânimo, que essa pessoa seja visitada com o Teu poder, renovada com a Tua graça, capacitada pela Tua unção espiritual, vem derramar poder sobre nossa vida, vem derramar graça sobre nossa vida, vem derramar autoridade sobre a nossa vida, vem derramar renovo espiritual sobre as nossas vidas. Nós queremos mais de Ti, nós queremos mais da Tua presença, nós queremos mais do Teu poder, nós queremos mais da Tua graça, nós queremos mais da Tua unção, nós queremos mais do Teu Espírito. Senhor, nos levanta espiritualmente, nos levanta, meu Deus, para a glória do Teu nome, nos levanta, meu Deus, para que o Teu nome seja glorificado. Trabalha, Senhor, na vida desta mulher, trabalha na vida deste homem, trabalha na vida deste jovem, trabalha, Senhor, na vida desta moça, Trabalha, Senhor, na vida desta criança. Trabalha na vida desse adolescente. Trabalha, Pai, e enche essa pessoa com o Teu poder. A Tua palavra diz que 
vários personagens da Bíblia separavam tempo para oração, para buscar a ti, o maior exemplo foi o próprio Senhor Jesus, que passava noites orando a ti, nós queremos nos entregar ao Senhor, nós queremos, meu Pai, buscar a tua face, buscar a tua presença, não rejeita a nossa oração, nós queremos buscar o teu poder, levanta, Senhor, aqueles que estão caídos, levanta os irmãos que estão desanimados, há quantos irmãos, ó Pai, que estão abatidos espiritualmente, quantos irmãos que estão fracos, meu Pai, que estão sem força, sem poder, sem autoridade, quantos perderam a direção, a unção, perderam a força, perderam a virtude do Teu Espírito, quantos perderam o ânimo, Senhor, para batalharem, mas que o Senhor traga renovo espiritual, que o Senhor traga revestimento espiritual, que o Senhor traga poder para este irmão, para esta irmã, porque a Tua Palavra diz, Senhor, eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e nenhum mal os fará dano. Senhor, vem, Senhor, nos dá poder, poder em nossa vida, poder, meu Pai, e autoridade em nossa vida, nos dá unção do Teu Espírito, nos dá graça, nos dá vida em abundante na Tua presença, nós queremos, ó Pai, estar contigo e não estar dormindo espiritualmente. Nós queremos, ó Pai, estar na Tua presença e não afundar, Senhor. Nos levanta, meu Pai, com o fogo do Espírito Santo. Nos levanta com o revestimento espiritual. Aonde havia fraqueza, o Senhor traga força. Aonde havia cansaço, haja renovação, haja força para aqueles que não têm vigor. Levanta homens, ó Pai, como Isaías, tocados com brasas de fogo. Levanta homens como Jeremias, sensíveis à voz do Senhor. Levanta homens, meu Deus, como Ezequiel, com a visão aberta acerca das coisas espirituais. Levanta homens como, como João Batista, que não tinha, Senhor, nenhum desejo de aparecer, mas dizia, importa que eu diminua para que ele cresça. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra diz que por volta da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Por volta da meia-noite, ó Pai, ou seja, nas madrugadas, ó Pai, eles estavam clamando. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu não sei quem está orando, meu Pai, quem está aqui apenas ouvindo, ou enfim, mas todos são carentes e dependentes. Toque em todos com a brasa viva do teu altar. Encha todos com a tua virtude. Encha todos com a renova espiritual, com a Tua graça. Encha essa pessoa com a Tua glória. Batiza com o Espírito Santo e com fogo. Os que ainda não são batizados, traga renovo. Traga renovo espiritual aos que já são. Para aqueles que não foram renovados, renova. Traz avivamento, Senhor. Para aqueles que não foram avivados, não levanta, Senhor, um patamar mais elevado em Tua presença. Renova, Senhor, a nossa vida renova-nos no Espírito Santo, nos renova, meu Pai, renova esta pessoa, derrama poder do alto, derrama fogo, derrama brasa viva, tirada do Teu altar, toca nossas vidas, ó Pai, com poção dobrada do Teu avivamento, que Satanás saia da nossa frente, saia do nosso caminho, saia da frente desta mulher, deste homem, em nome de Jesus Cristo, que, a tu, que toda a barreira seja derrubada, que todo impedimento seja destruído, renova essa casa, renova esse homem, renova essa mulher, renova essa pessoa, renova esse casal, renova o amor, renova a alma, nós queremos ser impactados pela tua glória, nós queremos ser impactados pelo teu poder, nós queremos ser impactados pela tua virtude, nós queremos ser impactados pela tua presença, meu Deus, vem operar em nossas vidas, vem derramar o Teu fogo sobre nós, vem derramar a Tua graça sobre nós, vem derramar a Tua ousadia sobre nós, nós queremos, meu Deus, ser impactados com a Tua glória, com a Tua palavra, nos dá discernimento espiritual, mas nós, meu Deus, nos dá força, a Tua palavra diz que receber esse poder ou descer de sobre vós o Espírito Santo, nós queremos essa manifestação poderosa na nossa vida, nós queremos essa manifestação poderosa em nossa alma. Nós queremos essa manifestação poderosa em nós. 
Nós queremos ser cheios da Tua glória. Brilha, Senhor, em nossas vidas. Brilha em nossas casas. Brilha em nossas famílias. Brilha em nossos lares. Brilha na vida espiritual de cada um de nós. Faz a Tua glória brilhar em nós. Faz a Tua glória reinar em nós. Faz a Tua glória reinar em nossas vidas. Porque mais vale eu estar no centro da Tua vontade do que as nossas escolhas. Mas vale estar no centro da Tua vontade do que os nossos desejos. Mas vale estar no centro da Tua vontade do que aquilo que nós queremos. Nós precisamos é de Ti, Senhor. Nós precisamos da unção do Senhor. Nós precisamos do poder do Senhor. Nós precisamos da Tua graça. Nós precisamos da Tua virtude. Nós precisamos da autoridade espiritual que o Senhor tem para nos dar. Meu Deus, fala com este irmão. Fala com esta irmã que almeja ouvir a Tua voz. Fala com esta pessoa que tem sede de Ti. Fala com esta pessoa que tem sede da Tua presença. Senhor, não deixe essa pessoa perder a direção do Senhor. Não deixe essa pessoa perder o direcionamento. Não deixe essa pessoa perder o caminho. Não deixe essa pessoa perder a vaidade. O Senhor é a verdade, é o caminho, é a vida. Ninguém vem ao Pai se não for pelo Senhor. E nós queremos esta presença em nós. Nós queremos este poder em nós. Nós queremos esta graça em nós. Nós queremos esta ousadia em nós. Nós queremos esta virtude, Senhor, em nós. Nós queremos, meu Deus, nos levante espiritualmente. O Senhor decide pregar o Evangelho, mas como pregar o Evangelho sem poder? Como pregar o Evangelho sem autoridade? Como pregar o Evangelho sem virtude espiritual? Como pregar o Evangelho sem poder do alto? Como pregar o Evangelho sem a graça transbordante do Senhor? Meu Deus, vem nos encher com o Teu Espírito. Meu Deus, venha nos encher com a Tua presença. Meu Deus, venha nos encher com a Tua graça. Meu Deus, venha nos encher com o Teu renovo espiritual. A Tua palavra diz que tudo que pedires em Teu nome, crendo, recebereis. E nós queremos receber. Nós queremos mais a Tua glória, mais a Tua graça. Mais a Tua manifestação, mais o Teu Espírito fluindo em nós. Batiza com o Espírito Santo aqueles que ainda não foram batizados. Que essa pessoa tenha experiência profunda contigo, com o Espírito Santo. Que a vida dessa pessoa nunca mais seja a mesma. Que nunca mais seja, meu Pai, uma vida de engano, de soberba, de vanglória. Mas uma vida cheia de poder do alto, de autoridade espiritual. A Tua palavra diz, clama a mim, responder te e anunciar te ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nos revela mistérios. Nos revela a Tua glória, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu poder. Nós queremos sentir o renovo. <coughs> sentir a Tua graça, Senhor, mais de Ti. Nós queremos mais de Ti. Marca o nosso ministério, meu Pai, com o fogo do Espírito Santo. Marca o nosso ministério, Pai, com a autoridade espiritual. Marca o nosso ministério, meu Pai, com o poder do Espírito Santo. Que o Senhor renove, meu Pai, a nossa vida, a nossa casa, o nosso lar a nossa família, porque está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então abre os nossos olhos, nos dá força para crer, que nos dá inspiração divina, para andar no sobrenatural, fortalece a cada um com a, e com a tua virtude, que o Senhor, o Senhor segure em nossas mãos, que o Senhor nos dê fogo do teu Espírito, poder do Espírito Santo, o poder do alto que vem do teu trono, e que venha sobre nós, meu Deus, em nome de Jesus, coloca, meu Pai, tua mão afogueada sobre cada pedido de oração e toca para mudar o quadro da história de cada um de nós, em nome de Jesus, é o que eu te peço e já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. <coughs> amém, meus queridos. Amém, meus amados. Que Deus abençoe a todos nós. Que Deus derrame de graça, força e direção. Eu profetizo que você e sua casa, você e sua família servirão ao Senhor em nome de Jesus. Tu crê, declara aí. Eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Eu tomo posse da palavra, da oração, do Salmo 121. Vai declarando. Amém? No mais, meus queridos, até a madrugada. Às três da madrugada retornaremos em oração. Que Deus te abençoe poderosamente. 
Um forte abraço. Beijo tá lá do seu coração. Muito obrigado por sua audiência. A cada intercessor, inscrito, membro, ofertante, todos vocês, muito obrigado. A cada ouvinte, muito obrigado por sua audiência. Meus queridos, voto, proposta, oferta de amor que queira nos abençoar, está fixado na live na descrição do vídeo. O que você nos envia é bênção e eu louvo a Deus pela sua existência. Que Deus te abençoe poderosamente, um forte abraço e até o próximo vídeo.